一，每个人在成为自我之前，都必须打破之前固有的东西。这些经历并非肉眼可见，却是命运内在而本质的脉络。裂痕会弥合，可以被治愈、被遗忘。但它永远孕于内心某个隐秘的角落，继续淌血。二，我们恨一个人，其实是在他的形象里恨我们自己内心的东西。内心不存在的事物不会激起我们强烈的情绪。三，我们可以相互理解，但自我的诠释却只能亲力亲为。四，我们生来不应该害怕别人。如果害怕某个人，那是因为你赋予了他强大的力量。你做了错事，正好让他知道了，于是他就能掌控你。五，爱不能祈求而来，他说也不能去索取。爱需要自我肯定的力量。它不是被吸引，而是去主动吸引。辛克莱尔，你的爱是被我吸引来的。如果它能吸引到我，我自己就会来的。我不想赠予，而是被赢得。六，一直盯着他的眼睛，一般人都受不了这个，自己就会紧张起来。要想达到某种目的，你就直视对方的眼睛。如果他完全没有紧张，那你就只能放弃了。这样的人，你无法控制，永远不会。不过这种情况很少见，我只碰到过在一个人身上不奏效。七，童年渐渐枯萎凋亡。爱恋的人与物渐行渐远，只有孤独和冰冷的周遭世界陪伴。很多人永远无法逾越这片峭壁悬崖，一生都在失落，永远痛苦的缅怀自己失去的欢乐，这是噩梦中的噩梦。八，今天我终于明白，世上最为艰难的就是自我实现的道路。九，命运与性情是一个概念的两个名字。十，以前我常想，为什么人们不能为自己的理想而活？而现在我看到的是，几乎所有人都可以为了理想去死，只不过那个理想不是个人自由的选择，而是共有的，从他人那里承接来的。十一。美好的事物并没有离开，只是被掩埋和遮盖。对于自由而成熟的人来说，世界依然流光溢彩，我依然可以像孩童一样享受这一切。十二，人只有与自我无法协调同意时，才会感到害怕。十三，我们内心有一种东西，它无所不知，无所不愿。做任何事都更出色，知道这一点就好。十四，我们只认定一个责任和天命，成为自我，按天性和个人意愿生活。无论未来带给我们什么，我们都已经做好了准备。十五，每个人都有自己的天职，但并非自己能选择、规定或任意管理的。想要新的神是错误的，想给予这个世界新的东西是根本的错误。觉醒的人们唯一的责任就是找到自我，成为自我，自己摸索前行的路，无论它通向哪里。十六，如果一只动物或一个人的注意力和意念完全集中在某一特定的事物上，那他或他一定能够达成目标，就是这样。如果你拿出足够的时间去观察一个人
那最终你会比他自己更了解他。十七，自视聪明的言说没有任何价值，只能让我们远离自我，进而成为一种罪孽。人应该像乌龟一样，完全躲进自己的内心。十八，其实偶然并不存在，你必须得到某个东西时。他的出现绝非偶然，而是你自己，你自己的渴望和需求将你引向哪里。十九，是啊，我们必须找到自己的梦，人生的道路才会轻松。但世上没有永恒的梦，新旧交替才是永恒。我们不能保持一个梦不放手。二十，如果你生来是蝙蝠，就不要想做鸵鸟。你有时会觉得自己古怪，责备自己的与众不同，这种想法千万要不得。你观察火焰和云彩，当预感的声音开始在你心里说话，就安心将自己投入其中，不用计较这是否会讨老师。父亲或者亲爱的上帝的欢心，这会毁掉你自己，让你和芸芸众生一样成为一块化石。二十一，飞鸟奋力于破壳而出，但即世界，与新生者必先摧毁世界。